肥羊呢？你啊，还不如多花点时间陪我呢。我怕我我不销售啊。你知道有多少人来这凤鸣阁，就只为了瞧上我小凤仙一眼？唯独是你，对我爱理不理。哎，你可别乱说啊！我对你怎么可能爱理不理呢？等我赢了这老头一把后，我再好好陪你玩。嗯。你就没赢过，好心当成驴肝肺，当你的冤大头吧。本姑娘还不乐意理你呢。哎战书生，难怪一直输，还老子输钱。走走。啊家
前三连，西北开天，坤六段，西南八地，对上阙，西方双泽，巽下段，东南无缝。更复晚东北齐山，正仰于东方四雷，离中虚南方真火，坎中满，北方六水。行啊，这么偏门的切口你都能对得上，看来你也通晓五行八卦。不敢不敢。但你是他请来的吧？哎，你们俩串通好弄过是吧？这,这也太下三路了。怕我赢啊？嘿嘿，你拉倒吧。你来我这儿就根本没赢过，是不是啊？<笑>我还我还需要串通别人吗？啊！老板，你做人有点良心好不好啊？这么多年，你在他身上赚了也不少。朋友，能否借一步说话？行了，有备快放，老子还等着上运呢。先生，您今天怕是难胜。朋友，我知道你有些本事，但你如果说我今天赢不了，那就是咒我。你不给我解释清楚的话，信不信我还再打你、啊？小的不才，多年来测字识人，你帮人寻觅深厚之所。今日见先生，方觉先生身体阴重，难有胜相。若有得罪之处，还望海涵。哎哎，你说谁身体阴重啊？啊！刚才先生说，今日饮酒不够烈，若先生怒气未减，在下倒是可陪先生一坛好酒，以便弥消怒气。只是这个酒。并不好拿，不知道先生有没有这个胆量？<笑>胆量？你跟我说胆量？我告诉你啊，普天之下还没有老子忌惮的事情。跟我说胆量？<笑>在下的祖上曾经帮清朝的一位武将看过阴宅，此武将生前酷爱饮酒。为了寻得名酒，不惜挖坟掘墓。据说，此武将是连同一坛上好的百年杜康一起下葬的。哎，兄弟，我说，普天之下没有我忌惮的事情，你这就算是给我下套了，我也无所谓。有墓道，有酒喝，行啊！你这还挺多有脾气的。啊，在哪儿？带我去。走走走。哎，还要走多久？啊？很快了，翻过前面那座山，就到了。那座是吧？嗯。一般人要跟得上我，都不太可能。你一个瞎子，功夫不错嘛。五行八卦懂得多了，形势
自然会带些其中的道理，并不是什么高明的功夫。虽然你功夫不错，但你说话就跟你的人一样讨厌。多年习惯。那在江湖上可有一号？说来惭愧，江湖生活多年，只有一名。安俊殿，这儿。兄台如何知道？因为我不舒服。身体往哪儿不舒服，哪儿就有墨。果然是天赋异禀。天赋异禀个屁！越不舒服就越能找到墓，真难受。快，快上来沉淀了，鬼吹灯。前辈，不好意思打扰了。这么多年了，很寂寞吧？我知道你是个爱酒之人，所以我今天特地来找您。小酌一杯，开心吧？哎呀，还有个杯子，拿着我们很生气的，但看在酒的份上，就算了。这的确是一坛好酒。来，喝点。酒这个东西啊，就是要观其形、嗅其香、品其味。这种好酒。得配上这青铜爵，才称得上完美。我说你一个瞎子，还想观其形，真是个损秀才！真香啊！哎，我喝了这个酒。你觉得我现在能赢了吗？酒气冲走阴气，三火炽烈，必然逢赌必胜
老板，今天的钱呢？我拿一半，剩下的给你当彩头。但以后还想叫我肥羊的话，想想今天晚上啊。老板，现在谁才是肥羊？我是肥羊，我是肥羊。今天赢的真是爽了。哎，朋友。我带你去做我最爱做的事情，走。我今晚帮你赢了这么多钱，你还要去哪儿？你不陪我吗？我怎么会不陪你呢，小凤仙姐姐？嗯，我这儿不就是给你去置办嫁妆吗？来，这就是聘礼了啊！啊，等我回来。回来，行，我等你。好。哎，今天真过瘾呐，连赢二十一把。从来没有赢过这么多钱，兄弟，行啊，真有你的，多亏有你，是你自己运气好。不过，我有个疑问，哎，你好不容易赢那么多钱，为什么还要送出去、啊？因为我是大侠金豹子。哎，不过你也不差。我知道你今天的每一步，都走在五行八卦的挂门上。你呢，只是不出手，在闪躲。如果你出手的话，我估计还能跟我对上三招。我也只会躲躲而已。哎，扔一个试试，很过瘾的。哈哈哈哈哈！哎，大侠金豹子送钱喽！明日の任務、水道尺の奪還、及び金表紙の生け取りだ。はい。有意思。有意思。时间不早了，早点回去休息吧。哎，兄弟，你如果没有什么事情的话，咱俩再聊会儿。不是兄弟，我不愿意啊，只是怕耽误了兄台的温柔乡。那我就不妨碍你了。
你带我走吧。那可不行。你是不是嫌弃我？你别闹了。你不是说吗？不知道有多少人愿意花大钱，只为见上你一面。我区区一个小包子，何德何能啊？那你是不喜欢我？我身体阴重，逮谁克谁。你也知道，我长期与死人为伍，跟我在一起的都活不了。我不怕死人，但我怕你死。太君啊，你看我真的不知道什么金豹子，即使没有赏钱，我们也应该配合的。但是我真的不知道，不认识啊，我不敢乱说啊。啊，西罗贝罗，哎，骚，哎哎，骚，给我骚！哎，太君啊，骚，客人休息地方不能乱说。哎，那个很贵的不要动啊，不要动。哎呦，干嘛呀？不要害怕，你看，我这一身。有钱，所有贵我得去把这金包子开胸包回家做饭。贵姓的？外面好像有人要抓你，你赶紧走。哦，有人要抓我。
，你快点，还磨磨蹭蹭。放心，老子什么场面没见过。走。金豹子，你赶紧出来，我饶你不死、啊！出来了就好，出来了就好。嗯，哦，呃，哎，不好意思啊。刚睡醒。哟<笑>，各位长官，这大清早的，什么事儿啊？舞枪弄棒的，不如坐下来喝杯茶，谢谢，很好。嗯嗯。哎呀！徐长官，脚扭了。这是你家。刚才我替你处理伤口的时候，还顺便帮你把了脉，发现你身体阴气极重。哎，我出生的时候是在乙丑年乙卯月，乙丑日乙卯时，这叫四柱纯阴，所以我身体阴虚，每天必须喝大量烈酒，经常害我大量失血。耗损血气，刚才要不是你一口烈酒吊命，恐怕我就完了。四柱纯阴，难怪，难怪。现在日本人正在对你严密通缉，不知所谓何事，你准备如何应对？我被日本人通缉也不是第一次了。但是这么大的阵势都没有过，肯定有问题。我要搞清楚。我看你呀、啊，还是等伤好了再说吧。哎。
大丈夫死都不怕，这点伤算什么？走了。我、嗯。兄弟，谢了，我伤好了，差不多了，该走了。你血气大耗，又阴毒入体，不妨在这里多住几日，等伤养好了，再走也不迟。放心，我扛得住。哎，走之前给你看样好东西。我前几天。用这青铜爵喝酒的时候，发现了奇怪的事情。看好了，哎，看到没有？啊？奇怪，你说这是什么呢？看起来像一张地图，你觉得呢？兄弟，这忙我是真帮不上你。嗯，不好意思啊，我忘记你看不见了。但我总觉得这有点像西峡县的地图啊。难道日本人抓我是因为这个？我得弄明白。走了。你若不嫌弃，可否带我一同前去？我一定不给你添任何麻烦。兄弟，你的救命之恩我记下了，但我这次恐怕有去无回啊。当日你我目前饮酒，大破日军，让我对你心生敬意。今日你为国民孤身犯险，万俊典哪有不赔之理？嗯、好。走吧，金 boss， 这些年你给我的钱已经够了，我不唱了，我要跟你。我说过了，我是个不祥之人。我常年与死人为伍，在我身边的人都没有好下场。不开心，活得再久，也没什么意思。能跟你在一起，只能过一天。我也愿意。像我这种人呐、啊，能活到现在已经是赚到了。我这回去真的很危险，你就别跟了。
说书的，这说书人的话，你也信？大爷，我们二人初到宝地，想跟您打听些事儿。哎，中啊，中！问吧，问吧，能问着我，算是问对人了。你们这地方。以前有没有什么宝贝的传闻啊？咦，能问着我，那是真问对人了。想当年，周文王有一卦叫文王卦，此卦霸道无比啊！得此卦者，得天下。后来，惹怒了天神，被镇压在伏牛山下。传说。此卦不可显示啊，要不然天下必有大灾呀！这正是……那这个文王卦到底是个什么呢？那俺就不知道了。这本书打俺师爷那会儿就有了，俺师爷咋教的？俺师傅，俺师傅就咋教的？俺。俺师傅咋教的？俺俺就咋学，俺咋学的，俺就咋说。那最近有没有什么怪事儿？怪事？咦，可多可多！村东头公鸡不打鸣了，村西头寡妇怀孕了，老张家他那个傻小子让他爹送到学堂去读书去了。啊啊啊！对了对了。河沟旁边有老多死人了。我听到了水声，我们是到了河边吗？对啊，风景还不错嘛。那，你看到尸体了吗？有啊，真是煞风景。走吧。没有外伤，也不像中毒，不知道怎么死的。是不是淹死的？不像。现在天气这么热，河水这么温暖，但是这些尸体全身非常冰凉，应该不是上游飘下来的。我感觉比较像是从地下暗河浮上来的。地下暗河。这和文王卦有关吗？我以前听老前辈讲过一些传闻，要找一些奇异的宝物，有些人会用一些阴损毒辣的法术，这一定和小日本找文王卦有关。
这个碑让我想起一个故事：长平之战时，秦昭王手下有一猛将，名叫绿宁卫。相传对方不管多少人马，他都只身一人应战，而对手都会离奇死去，因此他战功赫赫，杀敌如入无人之境。当时，人们都称他为鬼神将军。他是秦昭王时期的第一猛将。绿明卫，如果他这么厉害的话，为什么历史上没有被记载？如果是不能被记载呢？假设绿明卫得到了文王卦，并用此卦获得的战功，那么此卦绝对不能现实。我想当时的统治者就是因为这个原因，才隐瞒绿明卫这个英雄，对吧？一定是日本人知道自己败局已定，想利用文王卦来扭转局势。兄弟，嗯，这一次，我们两个一定要抢在他们之前找到文王卦这个地方阴气很重，阴气都往里面涌，你自己小心点。这地方奇怪的很。我发现你好一会儿没有喝酒了。哎，对啊，被你这么一说，好像是啊。走吧。那小鬼子已经在这儿了。
俺は私が手にかけた殺身術法人だシナに繋ぐ天智さんかい術法万霊に基づき生まれた人間だ一つ一つの目に対しえといそれぞれの位置に日々十名の生を生贄に著して捧げることにより殺傷の気が生まれるファイトいいかもし生贄が途絶えれば殺傷は瞬く,く間に消えるだろうさすれば私の努力は<笑>続けて殺せ足りなければ捕らえてくるんだはい<笑>ただ大佐今回のことを上の人に黙ってますのでもしバレたら。立場を脇前ら私は子供頃から怪しい養子として育ってくださって大佐母ちゃん一族のためなら命捧げても構いませんいいか陰ろう覚えておけ
国家戦争そんなものは私にとって全て二の次だ私にとって一番大事なものはわしは一族の使命を果たすことただそれだけだ我们才能救更多的人。只要是中国同胞，就必须救。走，快走精通阴阳之术，而且非常阴险。日本鬼子，日本鬼子太没人性了！筑墙。从到这里之 后， 我身上的阴毒就没有发作过。唯一的解 释， 就是这里一定有一个至刚至阳的宝物。那么诗诗筑 墙， 也就是用来平衡这个宝物的。青龙。白虎、朱雀、玄武，分别镇压东南西北。中间又是石狮筑墙，这里是凤灵塔。什么是凤灵塔？古时候供奉舍利的叫舍利塔，降妖的叫伏魔塔。有些宝物有灵气，但又不能现世。就被供奉在凤灵塔。日军想要的文王卦，应该就在凤灵塔内。那么，这个文王卦到底在哪儿？啊？整个凤灵塔呈现一个回字，文王卦应该就在凤灵塔的正中央。
就是死亡无从认，三起藏针必有因。寻龙不怕食龙走，还有观星人龙星。凶星之下凶所存，吉星之下无不吉。龙星千里入一穴，定有王侯居此间。龙星率龙阵，星风磊落，是龙身，只分出四时节，日月下照，成山上雪，成观之心。我寻求者，则是死寡无从人，这必须不怕失。还有观星，任龙星之下，凶所存；吉星之下，龙星之前，入一穴，大道定神，率龙阵，雪之间，星风磊落，是龙身出四时节，日月下照，成山星。我下去，你把风。好
不好意思啊，前辈，可能会有点不太舒服。耐一下。他们没把你怎么样吧？日本鬼子。你个王八蛋！为了一块破骨头，你杀了这么多人！ご苦労。連れてけ。大事の観客がやっとお目覚めかね。バカ。シナゴで話すのはやめろ。己が日本人であることを忘れたから。我来中国太久了，我早已习惯用中文说话。说中文和说日语有什么不一样吗？只是你们觉得不一样而已。好。安倍晋三。真的不知道，文王卦就在我们的隔壁吗？其实我们早就知道了，但是我们需要借助
你的开幕手段。很好，你没有让我失望，被我的狗骗得团团转，帮我找到了文王卦。其实你们只是一把钥匙，让我完成卢家族的一把钥匙。谢谢你们，让我完成了我的使命。可是，门已经打开了，钥匙。没有用处了，阿部俊之。すぐに貴様の家族と会わせてやる。あは、ジンバーズ。最后，燕青，我骗了你，如小的说的一样，我是安倍晋明的后代，在山号和平，我的家人被鲁木所困，我不再以而为之。如果我不帮他找到你。不可能找到文王馆，我是杀死我家人。对不起，我的家人都已经死了，我也没什么好牵挂的。但是，我不会让你也死去。
我身体阴重，待谁克谁。你也知道，我长期与死人为伍，跟我在一起的都活不了。我不怕死，但我怕你死。啊！跟回来。
Oh, <laughs> 